Et je crois que vous avez entendu la déclaration que M. Sano vient de lire au nom du FNDC. La situation dans notre pays reste extrêmement grave. Je crois que tous les acteurs politiques, l'opposition, partagent le même point de vue en cela. Ce qui diverge, c'est les stratégies. Mais ce qu'on vient de dire est la position de tout un chacun. Il y en a qui ont choisi d'autres formes de lutte, mais la lutte est la même qui a pour objectif le départ de ce régime et le refus d'une présidence quelconque à vie. À vous la Si vous... Vous avez épuisé les raisons politiques, juridiques de cela. Vous n'avez qu'à regarder votre pays, l'état des infrastructures routières, l'état de la fourniture d'eau, d'électricité, l'état des marchés, la vie des Guinéens au quotidien. Et vous comprendrez que ce régime ne nous a strictement rien apporté pendant dix ans. Cela a été une destruction totale, mais je vous dis, de nos conditions de vie. Vous regardez dans les réseaux sociaux, vous voyez ce qui se passe à Cancan, deux morts la fois dernière pour des problèmes d'électricité, vous regardez Massanta, Boké, mais partout c'est la même chose, dix ans après, nous avons perdu ce que le gouvernement de la Comté nous avait laissé. Non content de cela, on est en train de s'attaquer au tissu social même de notre pays, en dehors de la sphère politique. On va s'attaquer aux coordinations régionales. Mais pour faire quoi La seule raison, c'est de faire en sorte que les Guinéens commencent à s'entretuer. Fakonde n'a absolument, je dis bien absolument, il ne fait aucun cas les populations de ce pays. Alpha gouverne pour lui-même, je l'ai dit aux responsables du RPG, je dis ce n'est même pas pour vous, c'est pour lui seul, lui seul et unique. Alors nous n'accepterons pas cela, ce combat continuera sur toutes les formes de la